ఇప్పుడు మనం సముటోఫామ్ డిజార్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అసలు సముటోఫామ్ డిజార్ట్ అంటే ఏంటంటే మనిషి మామూలుగానే ఉంటాడు కానీ నాకు ఏం చెప్తారంటే నాకు తలనొప్పి వచ్చింది తర్వాత నాకు ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తున్నాయి ఒళ్ళు అంత నొప్పులు ఉన్నాయి లేకపోతే నాకు పొట్ట నొప్పి వచ్చింది నాకు కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చినాయి లేకపోతే నాకు అన్నీ ప్రతి ఒక్కటి నాకు ప్రతి ఒక్కటి సిమ్టమ్ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ ప్రతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు ప్రతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ డాక్టర్ మంచోడు కాదు నాకు సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తారు మళ్ళీ ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తారు ఇలాగా వీళ్ళు ఏంటంటే మామూలుగా జనం ఏం చేస్తారంటే బట్టల కోసమనో లేకపోతే దేనికోసమనో షాపింగ్కి వెళ్తూ ఉంటారు షాపింగ్ చేసుకుని వస్తారు కానీ ఈ పేషెంట్లు ఏమైందంటే వీళ్ళు డాక్టర్ షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు డాక్టర్ షాపింగ్ ఏంటంటే ఈ ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను కానీ నాకు నయం అవ్వలేదు ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను నయం అవ్వలేదు మళ్ళీ వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి వీళ్ళు రిపీటెడ్గా రిపీటెడ్గా టెస్ట్లు అనేది చేయిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇది ఎక్కువ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఇది ఇది కొంచెం మెన్లో కంటే ఉమెన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ ఇదేంటంటే మిడిల్ ఏజ్ నుంచి ఇది ఎక్కువ స్టార్ట్ అవుతుంది మిడిల్ ఏజ్ నుంచి ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఒక ఫిఫ్టీ అలా ఏజ్ దాటిన తర్వాత ఇది ఎక్కువ ఈ సొమటోఫామ్ డిజార్టర్స్ అని ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం ఈ సొమటోఫామ్ డిజార్టర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎన్ని టెస్టులు చేసినా డాక్టర్లు చెప్తూనే ఉంటారు అమ్మ ఇది నీకు నార్మల్గా ఉన్నావు నీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు నీది అంత సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్సే కానీ వాళ్ళు నమ్మరు అనమాట నాకు అన్ని ఒళ్ళు అంతా నొప్పులు వస్తూ ఉన్నాయి మీకు ఎందుకు నేను అర్థం చేసుకోవట్లేదు మీ ట్యాబ్ వాళ్ళు దీంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్లు వాడుతూ ఉంటారు నాకు తగ్గట్లేదు అంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ వా వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ టెస్ట్లకు వెళ్తూ ఉంటారు అసలు ఈ సొమటోఫామ్ డిజార్డర్ అసలు వాళ్ళట్లో ఏంటంటే ఏమవుతుంది దీనికి ఎందుకు ఇలాగా వాళ్ళకి అంత కాన్షియస్ అయిపోతున్నారు ఆ నొప్పి ఈ నొప్పి అని అయింది ఏమవుతుందంటే ఇది వాళ్ళకి విపరీతమైన ఒత్తిడి ఒత్తిడి గురైపోయి గత గత కాలం నుంచి ఒత్తిడి అంతా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఒత్తిడికి గురైపోయి కొన్ని మళ్ళీ కొన్ని కేసులు ఉంటాయి ఎవరైనా వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళకి ఇది వచ్చిందంట వాళ్ళకి తగ్గలేదంట వాళ్ళకి వెళ్ళి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారంట వాళ్ళు చనిపోయారంట ఇలాంటి మాట అయినా సరే వాళ్ళకి మళ్ళీ భయాలు స్టార్ట్ అవుతాయి అమ్మ నాకు అక్కడ నొప్పి ఉంది నాకు ఏమైద్దో మళ్ళీ అసలు మళ్ళీ మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ టెస్టులు చేయించాలి అని ఈ ఒత్తిళ్ళకి బాగా గురైన తర్వాత ఈ చుట్టుపక్కల మాట్లాడే వినే మాటలు ఎందుకంటే ఈ రోజున ప్రతి ఇంట్లో ఏదో ఏదో కుటుంబంలో ఏదో ఒకటి వచ్చిందని హాస్పిటల్లో చేరారని చెప్తూనే ఉంటారు లేకపోతే చుట్టుపక్కల ఇళ్ళల్లో కూడా మా వాళ్ళు ఇక్కడ చేరారు మా వాళ్ళు అక్కడ చేరని చెప్తూ ఉంటారు వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇలాంటి స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అలాంటి మాట్లాడినాంగానే మళ్ళీ వీళ్ళకి పెయిన్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసేసినట్టు మళ్ళీ నాకు గుండె దడదగా దడదడ అయిపోతున్నట్టు ఇలాగే ఫీలింగ్స్ అనేది వీళ్ళు ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఏదైనా సిచ్యువేషన్ చూసినా సరే ఏదైనా విన్నా సరే నాకు మళ్ళీ ఏదో అయిపోయింది మళ్ళీ నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అని వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక నెలలో చూసుకుంటే వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ కనీసం వాళ్ళ దగ్గర ఒక ట్వంటీ టెస్టులు చేయించినవి ఉంటాయి ఈ ట్వంటీ టెస్టులు కూడా డాక్టర్ ప్రతి డాక్టర్ చెప్పేది ఏంటంటే నీకు ఏం కాలేదమ్మా నువ్వు అంత నార్మల్గా ఉన్నావు అని వాళ్ళు చెప్పినా సరే వీళ్ళు నంబర్ అనమాట సో ఇలాంటి ఇలాంటి స్టేజెస్ ఏంటంటే మాకు డాక్టర్లు ఏం చేస్తుంటే ఒక క్లినికల్ సైకాలజీకి పంపిస్తారు మేమేం చేస్తామంటే ఈ కేసు అంతా అసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అసలు ఎక్కడ బాధపడ్డారు ఫస్ట్ ఆ బాధ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇదంతా అసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి థెరపీస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారనమాట దీంట్లో ఈ థెరపీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు దీని ఈ ఈ ప్రాబ్లం నుంచి వాళ్ళకేం చెప్తాం నీకేం లేదమ్మా అని చెప్పేసినప్పుడు వాళ్ళకి అలా కాదనమాట నీకు కొంచెం చిన్న ప్రాబ్లం ఉందమ్మా కాకపోతే ఇది తగ్గిపోతుంది దీనివల్ల పెద్ద సమస్య కాదు అని ఏం చెప్తాం అంటే వీళ్ళకి సైకోథెరపీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ సైకోథెరపీ స్టార్ట్ చేయగానే అంటే వాళ్ళకి ఒక అష్యూరెన్స్ ఇస్తాం అనమాట ఈ అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే నీకు తగ్గుతుందమ్మా నువ్వు డోంట్ వరీ నథింగ్ టు వరీ అని అని ఒక అష్యూరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు నిదానంగా వీళ్ళు కామ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటారు ఈ అష్యూరెన్స్ వాళ్ళకి ఈ కంటిన్యూస్గా రీఅష్యూరెన్స్ కావాలి నాకు మా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే నాకు తగ్గిపోద్దా నాకు తగ్గిపోద్దా అని అడుగుతూ ఉంటారు నీకేం కాలేదమ్మా నీకు తగ్గిపోద్ది నువ్వు మెడికేషన్ వాడుతూనే మా దగ్గర నువ్వు థెరపీలు కానీ తీసుకున్నట్టయితే ఇది చాలా నయమైపోద్ది అని చెప్పి మేము వాళ్ళకి థెరపీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ రావటం ఏంటంటే వాళ్ళు విపరీతంగా టెన్షన్ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్తో వస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం యాజ్ అ క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్గా వాళ్ళని ఫస్ట్
ఉంటుంది వీళ్ళేంటంటే ఒకే ఒక్క సిమ్టమే చెప్తారు అనమాట మామూలుగా ఇంతకుముందు కేసులు మనం చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు ఒళ్ళంతా నొప్పులు అని చెప్తారు కానీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఒక్క సిమ్టమ్ చెప్తారు ఈ ఒక్క సిమ్టమే నాకు ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకు నా బ్రెయిన్లో ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉందేమో లేకపోతే నాకు కంట్లో ఇబ్బంది ఉందేమో లేకపోతే నాకు చెవులో ఇబ్బంది ఉందేమో లేకపోతే నాకు నోట్లో ఇబ్బంది ఉందేమో లేకపోతే నా గుండెలో ఇబ్బంది ఉందేమో లేకపోతే నా పొట్లో ఇబ్బంది ఉందో వీళ్ళేంటంటే ఓన్లీ స్పెసిఫై టు ఒక ఒక్క ఇదేనమాట సో ఇలాగ వచ్చినప్పుడు నేను హైపోకాండ్రియాసిస్ అంటాం ఈ హైపోకాండ్రియస్ వచ్చినప్పుడు కూడా వీళ్ళకి కూడా ఇదే సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే డాక్టర్ షాపింగ్ చేస్తూనే ఉంటారు డాక్టర్ షాపింగ్ అంటే ఈ డాక్టర్ మంచిడు కాదని వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం వేరే ఆ డాక్టర్ కాదు సరిగ్గా చేయాలని ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఇలాగ డాక్టర్స్ తిరుగుతూనే ఉంటారు అనమాట దీంట్లో దేన్నే మనం హైపోకాండ్రియస్ అంటాం ఈ హైకా హైపోకాండ్రియాసిస్ కూడా ఎక్కువ ఏంటంటే ఇది ఉమెన్లో ఎక్కువ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక కేసు స్టడీని మీకు నేను చెప్పాలంటే ఒక ఏజ్ వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వెల్ సెటిల్ వెల్ సెటిల్ ఫ్యామిలీ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకి పెళ్ళైంది అనమాట పెళ్ళైన తర్వాత ఒక అమ్మాయి బయట బయటకు వెళ్ళిపోయింది బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయి బాబు ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాడు ఇంకా అప్పటి నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మాయి వాళ్ళకు పెళ్ళయ్యి బయటకు వెళ్ళిందో అప్పటి నుంచి ఈ కేసులు ఏంటంటే ఆమెకి విపరీతమైన యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ అని లోర్ అయింది అనమాట ఎందుకు అమ్మాయి అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది ఎలా ఉంటుందో ఎలా ఉంటుందో ఇలా లోర్ అయిన తర్వాత ఇంక ఫస్ట్ వచ్చి చిన్న చిన్నగా ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఈ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆమె ఏం చేసిందంటే నాకు గుండె నొప్పిగా ఉండి గుండె నాకు గుండె ఎప్పుడు ఈ మధ్యన నాకు దరదరగా అనిపిస్తుంది నాకు నేను అయిపోద్దా ఏమన్నా కానీ లిమినేట్గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళటం చూపించడం అంత నార్మల్గా ఉంది నార్మల్ ఫంక్షన్ కానీ తీసుకురావటం తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ నాకు గుడి గుండె దరదరగా ఉందండి నాకు ఇంత ఇంతకు ముందు ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్ చూశారు అని టెస్టులు చేశారు కానీ నాకు మటుకు తగ్గలేదు మందు కూడా వేసుకుంటున్నానని ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే గుండె దరదరగా అంటాం వాళ్ళు ఏం ఏం లేదని చెప్పడం సో ఇలాంటి కేసు మా దగ్గరికి వచ్చింది అంట కేసు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ మొత్తం అన్ని కేసు స్టడీస్ అన్ని చూసుకొని తర్వాత వాళ్ళకి హిస్టరీ అన్ని తీసుకొని ఎన్ని ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఈ కేసులో కూడా వాళ్ళు నయం అయిపోయింది అనమాట ఈ మీ నవ నయం అవడానికి ఒక త్రీ మంత్స్ దాకా టైం పట్టింది త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఈ నార్మల్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఆమెకి ఇలాంటి గుండి దాడులు ఇలాంటి రాలేదు చాలా హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేశార